はい皆さんどうもはじめまして金太です今回なんですけどはいこれドン極秘資料シーズン2というわけでねこのね極秘資料を公開しますはいでこの極秘資料の内容なんですけどシーズン2のこのバハムートとかドラグーンとかのあとシンマテリアとかの先行情報が書かれていますこれをね一緒に見ていこうかなと思いますマジでまだ運営も発表してない情報なんでね最後まで見てってくださいというわけで始めていきますはいでは上から順番に見ていきましょうスルスルスルまあねこれはあれですねアンバサダーのね特別任務ですねはい<笑>じゃあいきますまずねニュースタイルドラグーンからいやもうかっこいいねいやいいねやりつかいって感じかなじゃあ見ていきますまずドラグーン上空や側面から強襲するアタッカースタイルエアマスター一定高度でジャンプ操作を行うとグライダーを展開する一定高度で攻撃を行うと高速落下攻撃になるはいまあこれね PV にもあとで流すんですけどまあねそれを見てもらえばいいかなと思いますはい次いきましょうアビリティドラゴンエンチャントはい一定時間移動速度が上昇し自身が行う近接攻撃に MP 吸収出血ダメージ敵候補兵キル時に、M、HP 回復効果を付与するこれはまあレこれはですねソルジャーじゃあオリソルジャーねこれはウォリアーのブレイブと同じような感じのアビリティですねはいでそれに加えて MP 吸収とあとね出血状態が付与されますよっていうものですねこれすごい面白いアビリティですねどういう感じで使えばいいんだろうまあまあ近接攻撃得意な人はねこれぜひぜひ使ってください上空から奇襲仕掛けてこのドラゴンエンチャント発動して近接攻撃っていうことができますねはい次にアビリティハイジャンプはいこれ PV にもありましたねハイジャンプ、まあ、めちゃめちゃ高くジャンプして近接攻撃、まあ、攻撃を行えるよっていうことですねえこれどんな感じなんだろうな一撃なんかわかるのあ書いてあるね一撃81ぐらい食らいますねやばダメージやばない81このハイジャンプなんですけど高所ポジ取るときとかにも使えるしなおかつね敵パーティーが集まってるところ例えば文句のシールド裏なんかにもハイジャンプして攻撃仕掛けることができますねこれすごい面白いアビリティですね、まあ、どういう感じで使うかね今後どんどん研究していくんでねそれも動画化していくんで楽しみにしてくださいはい次ドラグーンのスキル丸1ドラゴンリベンジャーあれリベンジャーリベンジャー相手からダメージを受けた場合マー,ケーマーカーを一定時間付与しマーカー対象にダメージを与えると対象の MP を減少させるうんまあドラグーンは基本的になんだろうこの MP を減少させるっていうのがでかいのかなでこれどうなんだろう近接だけなのかはこの銃でもこう銃,銃,与え銃でダメージ与えても MP 減らすのかちょっと分かんないですねこれはまあ多分、M、銃でも減らすんだろうなこの感じだとで強っ次ドラグーンのスキルエアウォール自身が空中にいるとき自身より低い位置にいる敵から受けるダメージ受ける10ダメージを減少するうんこれ本当にドラグーンに見合ったスキルっていう感じがしますねはいまあなんかグライドしてるときとかも防いでくれるっていうことなんでしょうねかなり面白いかなと思います次ワイドスイング近接武器による連続攻撃の範囲を拡大する、まあ、これもあとで PV どんぐらいこの拡大されるか流すんでこれも楽しみですこれは単純にね範囲攻撃を拡大するっていう感じですというわけでね、ドラグーン以上になります。はい、ドラグーンのね、この後 PV 流します。はい、どうぞ。はいドラグーンの PV すごかったっすねいやマジで楽しみはい次ニューマテリアテレポについて解説していきますはいテレポですねはいテレポ一瞬で遠方にワープできるポータルを設置する消費 MP3 これもね新情報ですね消費 MP3 らしいですはい<笑>で味方プレイヤーなども使用可能陣取り逃げるなど戦略が広がるでこのテレポなんですけど PV 見た感じなんですけどまあなんか相手は使えないっぽいですね同じ向き一方通行しかできないのかな、まあ、ちょっとそこら辺まだね研究の余地があるんで分かんないんですけどまあこれ実装されてからじゃないと分かんないですけどとりあえずね PV の方をご覧くださいはいどうぞは
すり抜けちゃってましたねテレポだから使えないのかなって思うんですけどまあそうですね一方通行の方が面白いかなっていう感じです逆にねこのテレポをどういう風に対策しようかなっていうのもね考えなきゃいけないこと増えましたねまたねはい陣取り逃げるなども戦略が広がるって書いてありますね、まあ、個人的にはこうなんだろうなこうテレポ使って3人でタコ名残りにする絵面が浮かんでくるんで非常に嫌なマテリアですねはい<笑>いやでもまあまあまあこうなんかトリオとかだとすごい有効活用できそうただソロだとちょっと微妙なのかなっていう感じなのでこれって結構ねトリオでものすごく流行ると思いますはい戦略性アップというかけでこのポータルまあテレポですねテレポすごい楽しみにしておきましょうはい次いきますはいでは次にバハムートはーい来ましたねニューボス召喚マテリアバハムート来ましためっちゃかっこいいもう画像が画像がすでにかっこいいはいでいきますバハムート戦討伐して召喚マテリアを獲得せよ訓練フィールドを飛行するバハムートが得意地点に降りてきたらバトル開始これはねこのなんかマップフィールド上にある岩場の上ですね、まあ、ここは上がるためにエアロとか必要だからねバハムート戦ではきっとエアロとか必要なんだろうなって思います復帰とかもねはい次召喚獣としてのバハムート召喚召喚マテリアを使ってバハムートに変身うわかっこいい変身時間は約220秒ダメージを受けると残り時間も減少まあ、ダメージ受けると残り時間減少しますでフィールドを飛行中に攻撃ができメガフレアの発動も可能というわけでねこの後ねこうバハムートどんな感じなのか PV でお見せするんですけどその時に体力も書いてあるんで体力どんぐらいなのか分かんない方はねその PV 見てね体力判断してくださいというわけではいというわけで PV ものすごかったですねめっちゃ楽しみマジでどんな感じなのかはいというわけでバハムートのスキルを解説していきますエアリアルレイブこれはさっきあった突進のね吹っ飛び効果のある突進ですね次フレアブレスまあ口から炎を吐けるねいやこれいいな男のロマンはい次にスピンアタックこれ近接攻撃ですねおそらくはいスキルスピンアタックはい次にバハムートのスキル丸2はい大目玉メガフレアはいこのメガフレアマジでどんな感じなのか楽しみまあねマップかなり焼き尽くしてくれるんで、まあ、ダメージもねかなり入ると思います一撃で倒してくれるといいなって感じですねまあ理由としてはカスタムマッチで74人焼きたいんで一撃で倒してほしいっていうのがね僕の本音ですそれがねものすごく楽しみです74キルしてみたいんですよね、まあ、カスタム権限を乱用しますはい<笑>はいそんな感じでバハムートのスキルとバハムートの解説でしたでは次に移りますでは次にどうやらねバハムート宝箱になるものがこれ多分ねフィールド上に出現しているようです特別な武器が入ってる場合もあるというわけでどんな武器なんですかねまあ、パッと見こうロケットランチャーとなんかあの手手ですねはいというわけでこの武器たちがどんな感じなのか今から説明していきますはい1つ目の武器インフェルノキャノンインフェルノキャノンはいマガジンの段数200発範囲内の敵に向かってホーミングレーザーと極太レーザーを使い分けろ極太レーザーはボタン長押しチャージで発動可能チャージうわで極太レーザーだねマジでまあなんか PV この感じだとあれかなこの感じだとあれかなカッターマシンとかに結構有効的なレーザーなのかなそれはちょっとわかんないですけどホーミングレーザー何ホーミングレーザーえこれさプレイヤーやばくないプレイヤーがやばくないこれ<笑>こんなホーミングレンザー。まあ、なんか、見た感じ45っぽいですけど、これもね、PV があるので、今から流します。というわけで、インフェルノキャノンの PV、どうぞ。
いやすごかったねていうかホーミングレーザー威力高くねえか<笑>大丈夫かこれこんな武器出しちゃっていやまあでも宝箱の限定武器っていうことでねものすごくね強いっていうのはね結構ありだと思いますまあケアパッケージの武器みたいなねまあ補給物資の武器みたいな扱いなんでしょうきっといや今後ねこの武器出てきたらこの極太レーザーで3人焼かれるなんてことがあったらもう地獄よねはいそんな感じでインフェルノキャノンでしたというわけで次さっきあった宝箱の下の武器ですねこれはこれはショアこれはショアしながら上位したよ。ああ、高いちゃった,た。<笑>これはスロア。はい。マガジンの弾数200発。火炎放射器による連続ダメージ。近距離で威力を発揮。これかなり威力高そうですよね。まあ、近距離戦闘。まあね、今までね、こう、エイムだらけ。エイムでしか語れなかったんですけど、このゲーム。まあそんなことないか。ファイヤーとかあったからそんなことないけど、まあそのね、武器、武器でも、こうなんかエイム関係ない武器みたいなのが出てきましたね、ついにね。火炎放射器とホーミングレーザー。両方ともね、ものすごくこう初心者の方も使えるような感じの武器ですね。エイム苦手だよって人もね、使えるような武器になってるんでね、すごいいい、こう、新武器ですね。はい。というわけで、このね、フレアスロア。これもね、実は PV あるんです。ということで、ああ、めっちゃ噛んだ。これもね、実はね、PV あるんです。というわけでね、フレアスロアの PV、どうぞはい。というわけで、フレアスローを解説していきました。次にですね、なんと、新追加機能があります。で、その新追加機能、まず一つ目ね、まあ、コレクション新要素、こんな感じでね、今回ね、まあ、前回結構、モーグリでちょ、ちょっと微妙かなって、微妙かなと思ったんですけど、今回めっちゃかっこいい。やばくないこれ。やばくない前回のどっちかというと、かわいいって感じで、今回かっこいい。かっこいいすぎる、これ。絶対着る。目、目、もう紫になってるし。カタパッドついてるしもうかっこよすぎるというわけでね今回コレクション要素コレクション新要素が出ましたはい次にですねなんとスキンのバージョンチェンジができますはいコレクションのピース交換でバージョンチェンジ用スキンを入手しようベーススキンを所持していればスキンのバージョンチェンジが変更可能はいどんな感じにスキン変わるかっていうのを見ていきましょうまずねこれクラウドバハムート風ウェアうわすごいバハムートの刻印がなんか呪われてるみたいになっちゃってますね。髪の色も白になっちゃって。そしてね、やけど候補兵。ちょっと小汚い候補兵になりますよっていうね。普段の候補兵だとね、まあ、結構ピッカピカの候補兵なんですけど、まあ、なんか肩から煙吹いてる、ちょっと小汚い候補兵になりますよっていう感じですね。はい。すすだらけでね、ちょっとこれかわいそうですね。うん、靴もないし。あ、これよくある。このね、靴下ね、よくある。俺もなる。指飛び出すやつ。っていう風に、指飛び出す候補兵になりますね。はい。次に。BGM ランダム再生いやーありがてえありがてえマジでこう毎回毎回 BGM 変えるの本当にめんどくさかったんだよだけどねランダム再生が BGM 追加されますよっていうことですねこれすげえいいわはい次にですねボイスカスタマイズギルで解放した好みのセリフを自由に入れ替えることができますよっていうはいはいこれですねこれがギルで買えますよって今までねこうギルの使い道全然なかったじゃないですかただシーズン2からギルでボイスが買えるので皆さんね今ギル使い果たしちゃってる方急いで貯めてくださいこのギルの使い道ボイス出てきましたはい少し落ち着いてからいくとしようか仕方ない俺が勝つとしようどういうことで<笑>というわけではい以上シーズン2の極秘資料でしたもう公開しちゃいましたすいませんはいというわけで極秘資料公開していきましたまあね、感想、コメントなどをね、ぜひぜひコメント欄の方にね、書いておいてください。というわけで、シーズン2も楽しんでいきましょうバイバイ